So the season of gift giving is here. Kung naghahanap ka ng ideas kung anong pwedeng ipag-gift sa family or sa friends. Siyempre kailangan pag-isipan mo yung ibibigay mo kung anong hilig nila. Pero kung hindi mo talaga alam kung anong hilig nila, itong mga suggestions ko ay pwedeng-pwede kahit kanino. They're unisex. They're useful at anyone na pagbibigyan mo can really use this stuff. So, ang unang-unang pumasok sa isip ko, this is the age of TikTok and video creation. So, syempre, a tripod stand or a phone stand. So, mag-umbusa tayo sa pinakamura, pinakamadaling hanapin na gift. Super mura lang to pag binili mo siya sa Shopee and I think you can find this anywhere as well. May weight naman siya, sobrang dumi ng akin. Sorry na. May weight naman siya dito sa ilalim na hindi siya agad-agad matutumba. So, importante yun kasi kapag nilagay mo dito yung phone, phone mas mabigat pa kaysa sa phone stand, hindi yan, uh, hindi yan mag-staple. Ang gusto ko dito, kahit murang-mura siya, I think I got this one for less than 30 pesos nung nag-flash sale sa Shopee. Pwede siyang pa ganun para lands, uh, sorry, portrait yung phone mo. Pwede rin siyang pa landscape. Tapos, na-adjust ito. Ayan. So, pwedeng um, pag-ganon. Pwedeng pag -ganun. Yung tipong gusto mo ng overhead, yung pag -ganun, yung unboxing na video, or kung gusto mo straight lang, tapos lagay mo lang dyan. Tapos pwede kang mag-tiktok dyan, or mag-shoot ng video kung gusto mo ng pa-landscape or whatnot. So, sa phone stand naman, ay, alam ko lahat tayo meron ng phone stand na ganito. Merong iba-ibang price, pwedeng uh, ranging from um, 23 pesos up to 400 pesos like this one. Nili ni Chan. Ewan ko ba sa kanya. I'm, I'm perfectly fine with the very cheap one. Lahat naman tayo may cellphone, so lahat tayo magagamit natin. Actually, we have one for the laundry area. <laughs> Para pwede akong manood habang nagsasampay, meron sa sala, tapos meron sa um, workstation. So, kahit meron na yung pagbibigyan mo ng phone stand, pwede rin naman niyang magamit if ilalagay niya on different parts of the, the house. Next, inexpensive na gift is a solar lamp. So, this one I got from Shopee as well. I think madali din tong mahanap. Um, it's an emergency lamp na may solar na pwede mong i-charge sa sunlight or kung ano mang ilaw. Tapos, pag ginanyan mo, yan. So, dahil medyo nakaka-experience tayo ng mga brownout, at least meron kang lamp. So, pag prinest mo yun, mag-work siya dito. Tapos, pag inakat mo siya dito, mag-work, uh, ganyan. Pwede rin siyang hawakan dito. Ganyan. Pero ang liit lang niya. So, meron ding ibang available sa market. I'll link some below. Um, hindi ko alam kung available pa to sa market. Pero meron siguro mga mas magagandang brand kung gusto mo ng mga ganun na, na medyo reliable na brand or established na brand. I think this doesn't have a brand. Madali yata masira to. So, I would suggest you get a more reliable type of brand. Hindi pa kami bumibili ng another one kasi okay pa kami dito and... Uh, Meron kami biniling other one na I'll show later on na medyo mas sulit. Um, we'll show that later on. Next one is of course an insulated tumbler. So this is from Aqua Flask. It doesn't have to be an Aqua Flask na um, insulated na tumbler. Ginagamit ko siya um, habang nagtatrabaho. May katabi ako laging ano tubig. Tapos nung hindi pa kami bumibili nito, nilalagay ko siya sa baso and Pag malamig siya, nagtutubig sa, sa desk ko. And of course, that's gonna be messy. So, bumili ako nito. And si Chan naman, binilhan ko ng um, black para sa kanya. And ang gamit noon para sa kanya is for coffee. Kasi um, pag nagtatrabaho siya noon, um, dalawang beses niya ako pinagtitimple ng kape. So, um, nung binili ko yung um, thermo flask. Is it a thermo flask? Generic term. Um, pwede na ako magtimpla ng dalawang kape tapos okay na siya doon um, yung, medyo mas malaki yung binili ko para sa kanya para mas makontain niya yung dalawang cup ng coffee para hindi ka painit ng painit ng mainit na tubig <laughs> that's so redundant hindi painit ng painit ng tubig kasi pwede siya sa hot, pwede siya sa cold and namimaintain niya yon maganda rin siya for travel um, so I would suggest yung mga smaller ones for Para madaling ibag, ganun. Mga ganitong size, okay na to para 
um, hindi siya masyadong bulky. Another gift idea is an organizer. So, maraming choices ng organizer in the market. You can choose acrylic organizers. May nakita ako sa Glad King sa, sa mall. Meron din sa Miniso. Uh, yung parang turntable. Hindi ko pa siya nabili, pero less than um, 1,000 siya. I think 500 something. Meron din siya sa Shopee and sa Lazada if ayaw mong bumili sa mall or kung malayo ka sa mall. Nasa wishlist ko pa lang siya. Bibiling ko siya this week and I think. Pero siya yung naiikot na parang um, acrylic na lalagyan ng mga cosmetics. Even guys can use that. Pwede nga lagay nila sa banyo. Pwede rin namang pouch organizer kung lalaki yung pagbibigyan mo. Travel organizer, accessories, or yung pang-organize ng mga tech stuff. I'll link some below yung mga nahanap ko sa Shopee. Um, hindi ko kasi nakuha yung organizer stuff ni Chan. Nasa, nasa cabinet. <laughs> Tinatawa na akong tumayo. Um, but you can also buy yung mga organizer na parang ganito. Um, I just got this one from the mall. Pero marami rin available sa Shopee. Parang mga ganito. It doesn't have to be a specific brand. Pero depende na lang sa aesthetic na gusto mo. Merong... Iba-iba yung mga mesh, meron ding makulay. Iba-iba rin yung budget mo dito. Ang maganda dito sa mga suggestions na to, depende siya sa budget mo. Kung gusto mong bumili ng mura, meron din. Meron din medyo ma mas mahal na um, options para sa ganito. Iba-ibang brands na nagbibenta ng medyo mas affordable. Okay, so kapag estudyante ka naman at super super tipid talaga yung, yung gift na ibibigay mo, yung tipong pagbibigyan mo is... Mm, friends or um, your cousins or kapatid mo na nag-aaral pa lang, I would suggest a notebook like this one. I have enjoyed this notebook na ginagamit ko siya pag nilista ko yung mga nire-review ko na pabango. Um, gusto ko siya kasi it's smooth. May suggest ko siya kasi smooth yung um, paper niya. Hindi siya pucho-pucho. And 128 lang to kung binili ko siya sa Shopee. And malaking na siya. And I don't know, ilang pages ba to? Hindi ko alam kung ilang pages siya kasi Chinese. Tapos medyo ma-aesthetic na rin siya. Malaki siya, oh. Mas malaki pa siya pa sa face ko. <laughs> yeah, um, if you want naman a little bit more aesthetic na um, journal, you can also go for this one. I'll link some options below. Ito, parang marble na effect. Or if you want a little more personalized, meron ding mga ganun. I think I found something na less than 100. 99 na tayo. Tapos pwede mong ipalagay yung name nung pagbibigyan mo. I'll link some below na nahanap ko sa Shopee if interested ka. Mas maganda yung ganun na personalized kung magbibigay ka ng cheap na, na item. Parang mas maganda pag personalized kahit cheap siya pero halatang pinag-isipan mo talaga, pinaghandaan mo kasi nilagay mo pa pati pangalan nung pagbibigyan mo. And pati sa pouch, pero din ako nahanap na um, lalagyan ng phone na pouch na pwede mong palagyan ng name. I'll link it in the description box below. So let's move on naman sa medyo, it's not too cheap, it's not too affordable, pero they're still practical and useful. Ito yung mga less than 1,000, mga 300 pataas. Uh, but less than 1,000. Depende pa rin sa price, budget na willing kang shell out pero 300 to 1000 around 200 to 1000 around that price range yung price range kanina around 500 pababa like maybe 20 pesos up to 500 na price ranges so this is a mini handheld fan so ito na nabebend siya na na fold siya foldable siya so this is from firefly itong brand na nabili namin Pupunta sana kami sa event and we didn't know kung sa air-conditioned room or outside. Kaya nung dumaan kami sa Ace Hardware, bumili kami nito. So yes, available siya sa Ace Hardware and I think available din sa SM or any mall. Pero available din sa Shopee of course. May mga mura akong nakita doon tapos medyo mas maliit na um, wala siyang plastic na ganito. Yung parang blade lang yung naka-attach tapos mas maliit siya, mas compact at pwede mong ibulsa. Meron ding naka, pwede mong ilagay sa neck area. Yung pwede para siyang headset na ilagay mo lang dito tapos magsufan siyang pa ganun. Magandang gift idea din yun. Usually nakikita ko yun sa mga artista, ganun. This is an essential dito sa Pilipinas especially if you're a commuter or lagi kang outside yung trabaho mo is field work or yung pagbibigyan mo, syempre. 
pakit mo, trabaho ng pagbibigyan mo is field work or kahit hindi siya field work, magko-commute. Nasulit namin to nung nag-travel kami kasi ang init-init doon, it's a very open space. So, pwede rin siya pang travel. So, it's a very essential especially in this especially especially in this tropical country na Pilipinas. So, yeah. A mini handheld fan. But still on the topic of fan, ito, a rechargeable fan. So, bakit kailangan ng rechargeable fan? Um, ma-appreciate ito ng pagbibigyan mo because, like, sometimes, pag may bagyo na nawawalan ng kuryente. I mean, hindi siya 100% reliable yung kuryente. And kapag namatay yung kuryente, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, ang init-init. Grabe talaga yung init kapag walang electric fan. And I, I know you guys already know that, especially if you live here in Metro Manila. So, ito yung binili namin. It doesn't have to be this brand. So, this is from Akari. So, binili din namin to sa Ace Hardware. Ace Hardware. No, I bought this one online. Pero nakita namin na available siya sa Ace Hardware. Nag-buy one take one siya noon and uh, sinulit ko yung sale na yun. Tapos bumili ako ng dalawa. So, we have two. Uh, there are several sizes din nito. Ito, ito, ito yung pinakamaliit. Merong mas malaki din nito if malaki yung household na i-cater mo. Tapos, ang gusto ko dito, meron din siyang light. So, ayan. And dito yung ilaw niya dyan. Tapos, dito yung fan. Meron din siyang iba-ibang levels. So, merong 1, 2, and 3. So, may handheld siyang ganyan. Ito yung box niya. It says here, 8 hours charging. 8 hours mo daw siyang i-charge. 30 hours operating yung ilaw niya. Pero yung fan, um, ang fan niya, kapag low, naka-low chop, tapos naka-on yung LED light niya, 3 hours daw. Tapos kapag medium, tapos naka-on yung LED light niya, 2 to 2.25 hours. Kapag naka-high naman, tapos naka-on yung LED light, 2 hours. Charge mo siya ng 8 hours. So, kaya dalawa yung binili namin kasi up to 3 hours lang yung low niya. So, this is just one option. There are other options out there. Siguro na medyo mas matagal yung um, battery life niya. This is just what I have right now. Um, you can search for others na available. Ang isasuggest ko dito is a rechargeable fan. So, you can choose any other brand aside from this Akari brand. Next one is a power bank. So, it doesn't have to be a Romo's power bank. Um, you can choose any brand that is reliable. Huwag kang bumili ng ano ng peke. Huwag mong i-gift yung mga peke. Bumili ka na lang ng murang version ng um, trusted na brand kesa yung bumili ka ng ganito kalaki. Yung tipong sabi 22.5 watts, 30 mAh. Yung mataas yung specs niya pero peke. I would rather suggest that you buy the cheapest version of the reliable brand than buy a cheap counterfeit with high specs. You get what I mean? So, yun. Um, it doesn't have to be this big. Actually, yung gusto kong ipag-gift is ng yung mga manilipis na pwede mong i-bulsa. Yung pwede lang nasa maliit na handbag. Saktong pang labas mo lang. Pag nasa labas ka, yung tipong gumala ka. Tapos, hindi mo naman pwede i-charge kung saan-saan yung phone mo. Um, maganda yun. And, gusto ko gusto kong bumili ng ganun, pero gusto ni Chan ng sulit, yung malaki na. So, ito yung nabili namin. Um, but, I will, I'm looking to get yung medyo manipis pa, yung medyo magaan. Kasi, ang bigat nito, ang laki niya kasi, 30 mAh, um, yung capacity niya. Next one, wala ako nito kasi nasa wishlist ko pa lang. Gusto ko siyang bilhin. Gift for myself, pero it can be a gift for someone else as well. A hand steamer. So, I know titang-tita itong pag-gift na to, pero gusto mong maging presentable naman yung damit mo bago ka pumasok. Pero tinatamad ka mag-plancha. Hand steamer is gonna be your best friend kasi isi-steam mo lang yung, yung lukot-lukot na damit mo and it's gonna be good as new. Parang na plancha. An office goer, even a student, will appreciate this type of gifts, yung hand steamer. Kung naging helpful tong gift ideas na binanggit ko, please give me a thumbs up. And if you have any suggestions as well, yung mga useful na gift, practical na gift ideas para sa'yo, 
please let us know as well in the comment section below help out a fellow fellow Filipino na humahan naghahanap ng practical na gift ideas ang nasa isip ko nung bin, binuo ko tong lists is syempre yung setting dito sa Pilipinas syempre iba naman pag nasa ibang bansa ka or nasa ibang culture ka this is for the Filipino setting and hindi siya magiging applicable for everyone of course baka yung practical para sa akin hindi practical para sa iyo yung practical para sa iyo baka hindi practical para sa akin syempre depende pa rin depende 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 pa rin sa sitwasyon um, for context so um, i would highly suggest na at least alamin niyo kung ano yung lifestyle or ano yung preferences ng pagbibigyan niyo ng gift kung gusto niyo talaga masulit yung gift na ibibigay niyo ang mga ang mga sinang sinanggit <laughs> ang mga binanggit ko is just a are just suggestions na pwedeng to guide you um, to give you ideas kung anong pwede yung ibigay as gifts in this coming Christmas season. Thank you for staying until the end of this video. So, meron tayong pag giveaway. We have five decants and one mattress cleaner that I got from Shopee. It's called Home Pest Repellent for for mosquitoes and dust mites. So, it has some sort of USA technology thingy. Um, if you're gonna use this one, make sure you're in a ventilated place kasi malakas yung amoy niya. But if you don't wanna use it, you can just give it away. Um, but yung main giveaway focus is this five. These are from my collection. So, we have bubblegum pop, we have fresh getaway, cucumber melon, bubbly rosé, and watermelon lemonade. So late ko nang naisip na um, magpa-giveaway. So hindi ko siya na, na filmed when I was recording yung yung video. Na naisip ko lang siya while I was editing. So I'm inserting it here. So madali lang naman yung mechanics as usual sa aking channel. Uh, this is only open for subscribers. So make sure na naka-subscribe ka kung hindi ka pa naka-subscribe. Click that like button as well. Make sure to follow me on my Facebook page. I will link it in the description box. Tapos, para makita ko yung entry mo, mag-comment ka below. Uh, please comment what is your best um, practical gift idea na pwedeng unisex. Para naman may ibang idea yung ibang magbabasa ng comments. You can um, give as many as you can think of yung practical gift ideas. At sa dulo ng yung comment, ilagay mo doon hashtag Mia Kim PH para alam ko na you are entering the giveaway. So, ilalagay ko na lang sa comment kung kailan ko i-announce yung winner ng giveaway. Pero, as usual, I will be announcing that um, in a post. Since uh, this is supported, supported, sponsored by my Facebook page, ipopost ko sa Facebook yung winner ng giveaway na to. So, make sure nakafollow kayo doon because it's only one week to claim the prize. Thank you again for watching this video. Check out this next one and I'll see you there. Bye!